குட் ஈவினிங் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் அகைன் டு யூடியூப் செஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஜிகே ரிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் இன் திஸ் வீடியோ வி ஹாவ் டு ரிவைஸ் த லெசன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் சிக்ஸ்டி அந்த டாபிக் ஆஃப் த லெசன் இஸ் கனன்ரம்ஸ் கனன்ரம்ஸ் மீன்ஸ் ரிடில் ரிடில் விடுகதை புதிர் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ கனன்ரம்ஸ் அந்த லெசன் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஹாவ் ஃபோர் லெக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளை நாலு கால் இருக்கும் ஃப்ளை பண்ணும் என்னதுன்னு கேட்குறாங்க டூ பேர்ட்ஸ் ரெண்டு பேர்ட்ஸுக்கு நாலு கால் இருக்கும் ஃப்ளை பண்ணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் தான் மிஸ்ஸு கேட்பேன் ஸோ ஆன்சரை கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஒன் ஒய் இஸ் அ லெட்டர் டி ஆல்வேஸ் வெட் ஏன் டீன்ற லெட்டர் எப்பயுமே வெட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இட் ஈஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த வாட்டர் ஏன்னா அந்த டீன்ற லெட்டர் என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டருக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ டீன்ற லெட்டர் எங்கே இருக்குது வாட்டருக்கு நடுவில் இருக்குது அதனால தான் அது எப்பயுமே வெட்டாக இருக்குது வெட் மீன்ஸ் ஈரமாக இருக்குது தேர்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ ட்ரீ அண்ட் அன் ஏரோப்ளேன் ட்ரீக்கும் ஏரோப்ளேனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க ஸோ ட்ரீக்கும் ஏரோப்ளேனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க ஒன் ஷேட்ஸ் இட்ஸ் லீவ்ஸ் ட்ரீ என்ன பண்ணணும்னு அதோடய லீவ்ஸ் எல்லாமே கீழே விழும் ஸோ ஒன் ஷேட்ஸ் இட்ஸ் லீவ்ஸ் இதோட லீவ்ஸ் எல்லாமே கீழே விழும் த அதர் லீவ்ஸ் இட்ஸ் ஷேட்ஸ் ஆனால் யாரப்படி என்ன பண்ணும் அதோட ஷெட்டில் இருந்து ஷெட்டு மீன்ஸ் அதோட லேண்டு அது லேண்ட் ஆஃப் ஆகிற ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருந்து அது மூவ் ஆகி போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ என்ன பண்ணும் ஒன் ஷேட்ஸ் இட்ஸ் லீவ்ஸ் இந்த இடத்துல ஷெட்டுக்கு மீன்ஸ் என்னென்னா ஃபால் ஆகிறது கீழே விழறது ஃபாலான் ஆகுறது சரியா ஸோ அண்ட் த அதர் லீவ்ஸ் இட் ஷெட் அதர் மீன்ஸ் ஏரோப்ளைன் என்ன பண்ணும்னா அதோட ஏரியாவிலேருந்து அதோட லேண்ட் ஆஃப் ஏரியாவிலேருந்து மூவ் ஆகி போகும் ஃபோர்த் கொஷின் ஒய் இஸ் அன் ஆங்கிரி மேன் லைக் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் டுவெல் ஏன் ஆங்கிரி மேனை பார்க்குறதுக்கு பன்னெண்டு ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷம் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கோயிங் டு ஸ்ட்ரைக் ஒன் ஏன்னா அவன் ஒன்று அடிக்க போகிறான் ஸோ டுவெல் ஓ கிளாக் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஒன் ஓ கிளாக் வரும் அவன் ஒன் ஓ கிளாக் அடிக்க போகிறான் ஒன்று அடிக்க போகிறான் மீன்ஸ் ஒன் ஓ கிளாக்னும் சொல்லலாம் உன்னை மீன்ஸ் யுவர் நீ ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் இஸ் தட் விச் அக்கர்ஸ் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி மினிட் ட்வைஸ் இன் அ மொமெண்ட் பட் நாட் ஒன்ஸ் இன் ஏ இயர் அக்கர்ஸ் அப்படின்னா வரது எவ்ரி மினிட்டுக்கு ஒன் டைம் வரும் மொமெண்ட்டுக்கு டூ டைம்ஸ் வரும் பட் நாட் ஒன்ஸ் இன் ஏ இயர் இயருக்கு வரவே வராது என்னதுன்னு கேட்குறாங்க த லெட்டர் எம் எம்முன்ற லெட்டர் மினிட்டில் ஒரு தடவை வரும் மொமெண்ட்டில் டூ டைம்ஸ் வரும் பட் இயரில் வரவே வராது சிக்ஸ்த் ஒன் விச் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஹீட் ஆர் கோல்டு எது ரொம்ப ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணோம்னு கேட்குறாங்க ஹீட்டாக இல்லை கோல்டான்னு கேட்குறாங்க ஹீட் ஹீட்டு தான் ரொம்ப வேகமாக மூவ் ஆகும் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டம்ளரில் ஹாட் வாட்டரும் இன்னொரு டம்ளரில் நல்ல சில்லுன்னு இருக்கிற ஐஸ் க்யூப்ஸும் வச்சுக்கிறீங்க ஸோ இந்த ஹாட் வாட்டர்லேருந்து வேகமாக வேப்பர் மூவ் ஆகும் ஆனால் ஐஸ் க்யூப்ஸ்லேருந்து எதுவுமே போகாது அப்போ இந்த ஹாட் வாட்டர் அப்போ ஹீட் தான் என்னாகுது ரொம்ப குயிக்காக ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் செவன்த் ஒன் வாட் இஸ் தட் விச் யூ மஸ்ட் கீப் ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் கிவன் இட் டு சம்படி மற்றவங்க கிட்டே கொடுத்துடுவேன் ஆனாலும் நீ பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க யுவர் வேர்டு ஒன்னோட வேர்டு மீன்ஸ் ப்ராமிஸ் ஓகேவா நீ யாருக்காவது ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படின்னா மற்றவங்க கிட்ட தான் கொடுத்து ஆனால் நீ அதை பத்திரமாக கீப் அப் பண்ணுவே ஸோ யுவர் வேர்ட் ஆர் ப்ராமிஸ் எயித் ஒன் வாட் இஸ் இட் வென் யூ நாக் ஒன் ஐ ஹாஸ் ஒன்லி த நோஸ் லெஃப்ட் நோஸில் ஐ போட்ட அப்படின்னா நோஸ்ன்றது போயிடும் என்னதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நோஸில் ஐயை போட்டால் நோஸ் போயிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நாய்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ டீச்சர் அண்ட் அன் இன்ஜின் டிரைவர் த டீச்சர் ட்ரெயின்ஸ் அ மைண்ட் த டிரைவர் மைண்ட்ஸ் அ ட்ரெயின் டீச்சருக்கும் இன்ஜின் டிரைவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட மைண்டுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க நம்மளோட மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக எப்படி எப்படிலாம் சிம்பிளாக எப்படி எப்படிலாம் ஸ்மார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ அதை சொல்லி தருவாங்க ஸோ த டீச்சர் ட்ரெயின்ஸ் அ மைண்ட் த இன்ஜின் டிரைவர
இப்போ கிராஸிங் எதுவும் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயினை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ டீச்சர் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க டிரைவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ட்ரெயினையே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பார் டென்த் ஒன் ஆன் விச் சைட் ஆஃப் த ஜக் இஸ் த ஹேண்டில் ஜக்குக்கு எந்த சைடில் ஹேண்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவுட் சைடு ஜக்கோட அவுட் சைடில் தான் ஹேண்டில் இருக்கும் ஸோ இது கனன்ட்ரம்ஸ் கனன்ட்ரம்ஸ் மீன்ஸ் ரிடில் ஓகேவா ஸோ புதிர் விடுகதை ரிடில்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் யூ ஷூட் மெமரைஸ் த ஆன்சர் இது கண்டிப்பாக ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங்காக தான் கேட்பேன் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கணும் லெவன்த் கொஷின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ லேடி அண்ட் எ சோல்ஜர் ஸோ லேடிக்கும் சோல்ஜருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க ஒன் பவுடர்ஸ் த ஃபேஸ் லேடி என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேஸில் பவுடர் அடிப்பாங்க த அதர் ஃபேஸ் இஸ் த பவுடர் ஆனால் சோல்ஜர் என்ன பண்ணுவார் பேட்டில் ஃபீல்டில் சண்டை போட்டு எல்லாரையும் பவுடர் ஆக்கிடுவார் ஸோ எல்லாரையும் கில் பண்ணி அவங்கள சாம்பல் ஆக்கிடுவார் பவுடர் ஆக்கிடுவார் ஸோ லேடி என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேஸுக்கு பவுடர் அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் சோல்ஜர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவரோட ஆப்போனண்ட் அவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே கில் பண்ணி அவங்கள பவுடர் ஆக்கிடுவார் டுவெல்த் கொஷின் விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் வேர்டு இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயே லாங்கஸ்ட் வேர்டு எதுன்னு கேட்குறாங்க மைல் மைல்ன்றது தான் லாங்கஸ்ட் வேர்டு மைல் மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா முன்னாடி ஒரு எஸ் பின்னாடி ஒரு எஸ் எதாவது ஸ்மைல்ஸ் ஸோ ஸ்மைல்ஸ் ஆர் மைல்ஸ் அதுதான் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் வேர்டு லாங் மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மைல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் தட் விச் பிலாங்ஸ் டு யூ அண்ட் யூஸ்டு பை யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோர் தென் யூ பிலாங்ஸ் மீன்ஸ் உனக்கு சொந்தமானது உனக்கு சொந்தமானது ஆனால் உன்னை விட உன்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னது எதுன்னு கேட்குறாங்க யுவர் நேம் உன்னுடைய பேர் உன் பேர் உனக்கு சொந்தமானது ஆனால் உன்னாலேயே நீ சொல்லிக்க முடியாது நான் வந்து பரணிதா நான் கிஷோத்ரா நான் மெலோன் பீட்டர்னு ஸோ யார் சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உன் நேமாக கரெக்டாக கால் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு லெசன் ஃபிஃப்டி நைன் கௌதம புத்தா அண்ட் ஹிஸ் ரிலீஜியன் கௌதம புத்தாவை பற்றியும் அவரோட ரிலீஜியன் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஈஸ் அ நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் வேர் புத்தா வாஸ் பான் புத்தா பான் ஆன பிளேஸோட பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க லும்பினி லும்பினின்ற பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஜப்பானில் இருக்குது ஸோ ஜப்பானில் தான் லும்பினி அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்குது இந்த பிளேஸில் தான் புத்தா பான் ஆனார் ஸோ புத்தா பான் ஆனது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக புத்தா பான் ஆனார் இவர் பிறந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா இவரை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறந்த உடனே போய் குளிப்பாட்டுவாங்க இல்லையா அப்படி குளிப்பாட்டின இடம் இது தான் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புத்தா போய் குளிப்பாட்டினாங்க ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் புஷ்கரணி இவர் புஷ்கரணின்ற இடத்துல தான் இவரை குளிப்பாட்டி விட்டாங்க இப்பையும் போனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிளேஸெல்லாம் வாட்ச் பண்ண முடியும் நேபாளில் தான் லும்பைனின்ற பிளேஸ் இருக்குது அந்த லும்பைனின்ற பிளேஸில் தான் இந்த புஷ்கரணின்ற ஒரு பாண்டு இருக்குது இங்கே தான் போய் புத்தாவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குளிப்பாட்டினாங்க செகண்ட் கொஷின் வாட் ஆர் த டூ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் புத்திசம் புத்திசத்தோட டூ பிரான்ச்சஸ் என்ன என்னன்னு கேட்குறாங்க ஹினாயனா மகாயனா ஹினாயனா அப்படின்னா புத்தாவோட பிரின்சிபல்ஸ் புத்தா என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் அது ஹினாயனா புத்தா இன்னும் டெட் ஆகலை புத்தா உயிரோடு தான் இருக்கார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு புத்தாவோட ஐடலை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணால் அது மகாயனா ஸோ ஹினாயனா அண்ட் தென் மகாயனா இதுதான் புத்தாவோட புத்திசத்தோட டூ பிரான்ச்சஸ் இவர் புத்தாவோட பிக்கஸ்ட் ஸ்டாச்சு இதுதான் புத்தாவோட பிக்கஸ்ட் ஸ்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்டெட் புத்தா கெயின் என்லைட்டன்மெண்ட் புத்தாவுக்கு எந்த இடத்துல எங்கே வந்து என்லைட்டன்மெண்ட் ஒரு பவர் கிடச்சிச்சுன்னு கேட்குறாங்க போத் கயா அப்படின்ற பிளேஸில் ஸோ இந்த போத் கயான்ற பிளேஸில் தான் அவருக்கு ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் கிடச்சிச்சு புத்தா வந்து ஒரு ரிச் ஃபேமிலியில் பானானவர் ஒரு கிங் அவர் அவருக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா என்னானே தெரியாது ஒரு நாள் அவர் ஒரு பேலஸை விட்டு வெளியில் வராரு வெளியில் வந்து ஒரு சிக் பர்சன் போகிறாங்க ஒரு டெட் பாடியை தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஏஜ்டு பர்சன் போகிறாரு எல்லாருமே சோகமாக சேடாக போகிறாங்க இவர் யோசிக்கிறாரு ஏன் எல்லாருமே சோகமாகவே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வராரு அவர் வீட்டுக்குள்ளே வர வரைக்குமே அவருக்கான ஆன்சர் அதுக்கு கிடைக்கல ஏன் பீப்புள் எல்லாம் சோகமாக இருக்காங்கன்னு அவருக்கு ஆன்சரே தெரியல அதை யோசித்து 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 பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னே
கடைசியாக எங்கே போயிட்டாரு பீகாருக்கு போயிட்டார் ஸோ பீகாரில் இந்த போதி ட்ரீ இந்த போத் கயான்ற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காரு அந்த போதி ட்ரீ கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பாண்டு குட்டி பாண்டு இருக்கும் ஒரு குளம் இருக்கும் இவர் சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்காமல் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அப்படி வந்ததில் என்ன ஆயிட்டாருன்னா டயர்ட் ஆகி கீழே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் அப்போ ஒரு கேர்ள் என்ன பண்ணுறா அவரை எழுப்பி அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அவருக்கு குடிக்கிறதுக்கு பால் கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு முகத்தில் தண்ணி தெளிச்சு விடுறான் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிட்டு போய் இந்த போதி ட்ரீக்கு அண்டரில் அண்டர் த போதி ட்ரீல் அவர் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அவருக்கு ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் கிடைக்குது ஒரு பவர் கிடைக்குது என்ன பவர் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் டிசைர் பேராசை தான் ஸோ பேராசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்ற ஆன்சர் அவருக்கு கிடைக்குது ஸோ புத்தா எங்கே என்லைட்டன்மெண்ட் கிடச்சிச்சின்னு கேட்குறாங்க புத்தாவுக்கு என்லைட்டன்மெண்ட் கிடச்சது போத் கயா போத் கயான்ற பிளேஸில் இந்த போதி ட்ரிக்கு கீழே தான் அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடச்சது வாட் இஸ் த நேம் புத்தா மீன் புத்தான்ற நேமுக்கு என்ன மீனிங் கேட்குறாங்க த என் லைட் அண்ட் ஒன் புத்தான்ற நேமுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு லைட் பவர் ஓகேவா ஒரு நாலேஜபுள் பர்சன் அதுதான் புத்தான்ற நேமுக்கான மீனிங் வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் கௌதம புத்தா கௌதம புத்தாவோட ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு கேட்குறாங்க சித்தார்த்தா சித்தார்த்தான்றது தான் கௌதம புத்தாவோட ஒரிஜினல் நேம் இந்த பிக்சரை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி தேர்ட்டி கவுண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அவரோட நோஸில் இருக்கிற டாட்டை பாருங்கள் கரெக்டாக நோஸில் இருக்கிற டாட்டை மட்டும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒன் செகண்ட் கண்ணை மூடிவிடுங்க ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேறு எங்கேயாவது பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் புத்தா தான் தெரியுவார் ஸோ ஒரு சேஞ்சஸ்க்காக இந்த பிக்சர் மிஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் புத்தாவோட ஒரிஜினல் நேம் கேட்குறாங்க சித்தார்த்தா சிக்ஸ்த் ஒன் பை ஹூம் வாஸ் த ஃபேமஸ் ஸ்டூ பார்ட் சாஞ்சி பில்டு சாஞ்சி ஸ்டூப்பாவை யார் பில்ட் பண்ணான்னு கேட்குறாங்க அசோகா ஸோ யார் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா பில்ட் பண்ணதுன்னு கேட்குறாங்க அசோகா அசோகா தான் சாஞ்சி ஸ்டூபா பில்ட் பண்ணார் இவர் தான் அசோகா இந்த அசோகா தான் என்ன பண்ணார் சாஞ்சி ஸ்டூப்பாவை பில்ட் பண்ணார் ரோடுக்கு டூ சைட்ஸும் ட்ரீ வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ட்ரீ வைக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வந்ததும் இந்த அசோகா தான் அதனால தான் இப்போ ரோடில் நடந்து போகும்போது ஷேடோவாக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும் அதை கொண்டு வந்ததே அசோகா தான் இதுதான் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா இந்த சாஞ்சி ஸ்டூப்பா பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஸ்டூப்பா கடியில் ஸ்டூப்பாக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா புத்தாவை வந்து பேர்ன் பண்ணி எரித்து அவரோட டெட் பாடியை எரித்து சாம்பலை வச்சுருக்காங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல தான் இந்த சாஞ்சி ஸ்டூப்பா பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த சாஞ்சி ஸ்டூப்பா In what language are Buddhist sacred books written? Buddhist or sacred book, holy book, in what language are you talking about? Pali language. Pali language. Tamil, English, Urdu, Malayalam, Kannadam, Telungu, in the Madhuri, Bengali, in the Madhuri, Pali is a language. And the Pali language is written in Buddhist or sacred books. Eighth one, where did Gautama Buddha preach his message first? கௌதம புத்தா அவரோட மெசேஜை ஃபஸ்ட்டு எங்கே ப்ரீச் பண்ணார் ப்ரீச் மீன்ஸ் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறது ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஆசை தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எந்த இடத்துல வச்சு ப்ரீச் பண்ணான்னு கேட்குறாங்க டீர் பார்க் வாரணாசி வாரணாசினாலும் காசி பனாரஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் அந்த டீர் பார்க்கில் தான் வச்சு இவர் பீப்புளுக்கு ப்ரீச் பண்ணார் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஒய்ஃப் அண்டு சன் ஆஃப் கௌதம புத்தா கௌதம் புத்தாவோட ஒய்ஃப் அண்டு சன்னோட நேம் என்னன்னு கேட்குறாங்க யசோதரா பிரின்ஸ் ராகுல் அவரோட ஒய்ஃபோட நேம் யசோதரா பையனோட பேர் பிரின்ஸ் ராகுல் பையன் அப்படி பிரின்ஸ் அப்படின்னா இளவரசன் கிங்கோட பையனை தான் பிரின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க டென்த் ஒன் விச் எம்பரர் ஹெல்ப்டு ஸ்ப்ரெட் புத்திசம் புத்திசம்ன்ற ஒன்று ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணது யாருன்னு கேட்குறாங்க எம்பரர் அசோகா எம்பரர் அசோகா தான் எல்லா நாட்டுக்கும் போய் புத்திசத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணார் எங்கெங்கெல்லாம் போனார் தாய்லாந்து போனார் நேபாள் போனார் அடுத்து சைனா போனார் இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸ்க்கும் போய் புத்திசத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் புத்திசத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னது யாருன்னா இவர் தான் அசோகான்ற கிங்கு தான் நெக்ஸ்ட் லெசன் சிக்ஸ்டி லெசனோட டாபிக் ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் ஒன் வேர் இஸ் அ டவர் ஆஃப் விக்டரி இன் ராஜஸ்தான் சித்தூர் ஸோ விக்டரி அப்படின்னா வெற்றி எல்லா லாங்குவேஜுமே தமிழில் இருந்து தான் வந்தது முதல் முதல்ல வந்த மொழி ரொம்ப ரொம்ப தொன்மையான மொழி எதுன்னா தமிழ் மொழி தான் ஸோ விக்டரி அப்படின்னா
விக்டரி டவர் ராஜஸ்தானில் சித்தூர் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது இதுதான் அந்த விக்டரி டவர் விக்டரி டவர் அப்படின்னு என்ன ராணா கும்பா என்ன பண்ணுறாரு முகமது கில்ஜி கூட சண்டை போடுறாரு சண்டை போட்டு ராணா கும்பா ஜெயிச்சிட்டார் அப்போ அவருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல உடனே அவருக்கு என்ன பண்ணார் அவரோட ஹாப்பினஸ்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக சித்தூரில் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற சித்தூரில் ஒரு பெரிய டவர் ஒரு பெல் டவர் ஒரு மண்டபம் மணி மண்டபம் கட்டுறாரு அதுதான் இந்த விக்டரி டவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நயன் ஸ்டோரேஸ் இருக்கும் ஒன்பது ஃப்ளோர் இருக்கும் இதோட ஃபீட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் இருக்கும் நயன் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இதை பில்ட் பண்ணவர் ராணா கும்பா இது எங்கே இருக்குன்னா சித்தூரில் இருக்கு ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜெயினிசம் ஜெயினிசத்தோட ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மகாவீரா ஸோ ஜெயினிசம் அப்படின்ற ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணது மகாவீரா மகாவீரா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவரோட ஒரிஜினலையும் வர்த்தமானா மகாவீராவோட மம்மியோட ஸ்டொமக்குள்ள இருக்கும்போது அவங்க மம்மி ஆசைப்பட்டது எல்லாம் கிடச்சிச்சான் என்ன வாங்கணும்னு நினச்சவங்களும் எல்லாமே கிடச்சிச்சான் அவங்க டேடி ஆசைப்பட்டபடி எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாராம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே வெற்றி வெற்றி வெற்றியும் வெற்றி வெற்றிட்டே இருந்தாராம் அதனால் சந்தோஷப்பட்டு இவருக்கு என்ன பண்ணாங்க வர்த்தமான அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சாங்க வர்த்தமான அப்படின்னா நம்மளோட கஷ்டங்களை எல்லாம் தீர்ப்பவர் அப்படின்ற மீனிங் வர்த்தமானா மீன்ஸ் நம்மளோட கஷ்டத்தெல்லாம் தீர்ப்பவர் அதனால அவரோட பேர் வர்த்தமானா வர்த்தமானது ஒரிஜினல் நேம் மகாவீரான்றது நம்ம வச்ச நேம் இவர் என்ன சொல்கிறார் த்ரீ ஜென்ஸ் மூணு ந மூணு நவரத்தினங்கள் சொல்கிறாரு ரைட் பிலீஃப் ரைட் பிலீஃப் அப்படின்னா நல்ல நம்பிக்கை ரைட் நாலேஜ் நல்ல அறிவு ரைட் கண்டக்ட் ரைட் கண்டக்ட் மீன்ஸ் நல்ல பிஹேவியர் இதை சொன்னது யாருன்னா மகாவீரா இவர் தான் மகாவீரா தேர்ட் ஒன் ஹேஸ் மெனி லாங்குவேஜஸ் இன் இந்தியா ஹாவ் பீன் அப்ரூவ்ட் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் எயிட்டீன் லாங்குவேஜஸ் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் படி எத்தனை லாங்குவேஜஸ்ஸை நம்ம இந்தியாவில் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஸ்லேவ்ஸாக வச்சுருந்ததுக்கு அப்போது நம்ம ஃப்ரீடம் உங்ககிட்ட கேட்குறோம் எங்கள் கண்ட்ரியை விட்டு நீங்கள் வெளியில் போயிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு உங்களை ரூல் பண்ண தெரியாது அப்போ உங்களை நீங்கள் ரூல் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆர்டிக்கல் நிறைய ஆர்ட் எழுதுங்க நிறைய ஆக்ட் எழுதுங்க நாங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கண்ட்ரியை விட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கார் நம்ம கூடவே இருக்கார் மவுண்ட் பேட்டன் அப்படின்ற மட்டும் நம்ம கூடவே இருக்கிறார் இருந்து என்ன பண்ணுறாரு நம்ம பீப்புளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு எப்படி எப்படிலாம் எழுதணும் யாராவது நம்ம கூட சண்டை போட்டால் அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் யாராவது நமக்கு நல்லது செஞ்சால் அவங்கள எப்படி நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் யாராவது புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும் யாராவது திருடிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் யாராவது கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ஒரு சட்டமாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மவுண்ட் பேட்டன் அதை கேட்டு நம்மளோட டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு புக்கு எழுதுகிறார் அதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் அதை எழுதினவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அது எழுதி முடிக்க த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு அது எழுதி முடித்த டே தான் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரிப்பப்ளிக் டேவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் படி நம்மளோட இந்தியாவில் எத்தனை லாங்குவேஜ் வந்து ரெக்கக்னைஸ்டு லாங்குவேஜ்னு கேட்குறாங்க நம்ம புக்கு பிரிண்ட் பண்ணப்போ எயிட்டீன் லாங்குவேஜஸ் பட் நவ் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்டு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி ரெக்கக்னைஸ் ஆன லாங்குவேஜஸ் ஃபோர்த் ஒன் வாட் ஈஸ் அ நேம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் சினிமா ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இந்தியா ராஜ் ஹரிச்சந்திரா எ சைலண்ட் மூவி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டீன் இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் மூவி எதுன்னு கேட்குறாங்க ராஜ் ஹரிச்சந்திரான்ற சைலண்ட் மூவி எந்த இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யார் தாதா சாகிப் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டர் தான் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் இது ஒரு சைலண்ட் மூவி ஹரிச்சந்திரன் ஹரிச்சந்திரர் வந்து பொய்யே சொல்ல மாட்டார் இது வரைக்கும் அவர் பொய் சொன்னதே இல்லை அந்த ஹரிச்சந்திரனை பார்க்கும்போது தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பொறாமல் வருது இவன் ஏன்னா ஒரு பொய் கூட சொல்ல மாட்டான் இவ்வளோ நல்லவனாக இருக்கிறான் பொய்யே சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு பொறாமல் வருது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தேவர்கள் யாரும் முனிவர்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு முனிவர் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு முனிவர் வந்து இவரை வந்து எப்படியாவது பொய் சொல்ல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வராங்க அப்போ அதில் ஒரு முனிவர் ஒரு முனிவர் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக ஹரிச்சந்திர பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்றார் இன்னொரு முனிவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை ஹரிச்சந்திர
உண்மையாக சொல்கிறியா நீ நான் எதுக்கிட்டாலும் தருவியான்னு கேட்குறேன் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் நாரதரே நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறார் அதன்படி அந்த முனிவர் என்ன பண்ணிடுறாரு சரி எனக்கு வேண்டியது இப்போ நான் கேட்கலை எனக்கு வேணும்போது நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறார் பொய் சொல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொடுத்த வாக்கையும் காப்பாற்றுவாங்க பொய்யே சொல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் அந்த முனிவர் வரார் வந்துட்டு கேட்குற நாங்கள் யாகம் வளர்க்குறதுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் எங்களுக்கு வந்து மணி பத்தலை அப்போ என்ன வேணும் உன்னோட பேலஸை விற்று எனக்கு நீ பணம் கொடு அந்த பணத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் யாகத்தை நடத்திக்கிறேன்றார் இவர் ஹரிச்சந்திர உடனே என்ன பண்ணார் பேலஸை விற்று பணத்தை கொடுக்குறார் பணம் பத்தலை முனிவர் வந்து திரும்ப கேட்குறார் பணம் பத்தலை உங்ககிட்ட இருக்கிற ஜுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு பணம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் ஹரிச்சந்திரன் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு பணத்தை கொடுக்குறாரு அப்பையும் முனிவர் பணம் பத்தலை அப்படின்றார் திரும்பி முனிவர் வந்து பக்கத்தில் வந்து சொல்கிறார் எனக்கு சுத்தமாக பணம் பத்தலை உங்ககிட்ட இருக்கிற விலை உயர்ந்த பொருட்கள் உன்னோட அன்பு உன்னோட பாசம் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு பணத்தை கொடு அப்பையாவது பணம் பத்துதா பார்ப்போம் அப்படின்றார் இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்த எல்லா திங்ஸையும் கொடுத்துறார் இவர்கிட்ட இப்போ இருக்கிறது அவரோட மனைவியும் அவரோட மகனும் மட்டும்தான் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் எங்கிட்ட இருக்காங்கன்னு சொல்ல பரவாயில்ல உன் மனைவியும் மகனையும் எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல நான் விற்றுடுறேன் விற்றுட்டு அந்த பணத்தை நான் எடுத்துக்கட்டுமா யாகத்துக்குன்னு கேட்குறாரு ஹரிச்சந்திரன் ஓகேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஏன்னா அவர் தான் வாக்கு கொடுத்துட்டார் நான் என்ன நீங்கள் கேட்டாலும் நான் தரேன்னு சொல்லிட்டார் அதனால் அவரோட மனைவியும் ஹரிச்சந்திரோட மனைவியும் மகனையும் கொண்டு போய் ஒரு மாவாட்டர் அம்மா கிட்டே விற்றுடுறாங்க விற்றுட்டு அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிறார் வாங்கிட்டு முனிவர் ஓகே இப்போ போதும் எனக்கு இந்த பணமே போதுமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் போயிட்டார் ஹரிச்சந்திரனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்போ ஹரிச்சந்திரன் என்ன பண்ணுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒருத்தவங்க கிட்ட போய்ட்டு வேலை செய்ய போகிறார் எங்கே வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பரியல் கிரவுண்டில் அந்த வர டெட் பாடியெல்லாம் எரிக்கிற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் எரிக்கிற வேலை அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுற வேலையை பார்க்குற வேலைக்கு சேர்ந்துட்டார் ஸோ இவர் பொய்யே சொல்ல மாட்டார் இது எல்லாத்தையும் முனிவர்களும் தேவர்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹரிச்சந்திரோட மனைவி மகனும் சேர்ந்துருக்காங்க இல்லையா மாவாட்டுற அம்மா அது ஒரு டெமான் ஒரு அரைக்கி அந்த அரைக்கி என்ன பண்ணுவா டெய்லியும் கொடுமைப்படுத்துகிறான் ஏதாவது செய்யணும் செய்யணும் கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஹரிச்சந்திரோட பையனுக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் போயிடுச்சு அப்போ ஹரிச்சந்திர மனைவி போய் அந்த டெமான் கிட்ட கேட்குறாங்க என் பையன் உயிருக்கு போராடுறான் ஒரு பத்து ரூபா மட்டும் கொடு நான் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் காமிச்சிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கு அந்த டெமான் சொல்லிட்டா இந்த அஞ்சு கிலோ மாவையும் நீ அரைச்ச அப்படின்னா உனக்கு நான் பத்து ரூபா தருவேன் அப்போ நீ கூட்டிகிட்டு போய்க்கோ நீ மாவு அரைக்காமல் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் இவங்க மாவு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த குழந்தை இறந்துட்டான் ஐயோ குழந்தை இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க அந்த குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு அதை போய் பரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க போனால் பரியல் கிரவுண்டில் யார் வேலை பார்க்குறா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இவரானே என்ன பண்ணிட்டார் அவங்களோட அந்த குழந்தைய அவர் கண்டுக்கவே இல்லை ஏன்னா அவரோட பையனாக இருந்தாலும் அவர் வாக்கு கொடுத்து விற்றுட்டார் வேற ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டார் அதனால் இவங்க நமக்கு சொந்தம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்கவே இல்லை அவனையும் எரிச்சிட்டாங்க எரிச்சப்பையும் இவர் அளவே இல்லை அவங்க ஒய்ஃப்மே என்ன பண்ணிட்டாங்க திரும்பி எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த வேலைக்கார டெமான் கிட்டையே போய் சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஐயோ இவ்வளோ நல்லவனாக இருக்கானே இவ்வளோத்தையும் இழந்தப்பையும் இவன் பொய்யே சொல்லாமல் இருக்கிறானே கொடுத்த வாக்க நிறைவேற்றுறானே இவனோட குழந்தைய பார்த்து இவன் ஒரு துளி கூட அழலை இவனோட மனைவியை பார்த்து இவன் மனைவி கூட போகலை ஸோ இவனை நம்ம இனிமேல் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாரும் இறங்கி வந்து பூலோகத்துக்கு இடத்துக்கு வந்து ஹரிச்சந்திரனை பார்த்து ஹரிச்சந்திரா இனி வந்து உண்மையானவன் நீ போய் கூறாதவன் அதனால் நீ ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேலஸை ஒய்ஃபை அவரோட இறந்து போன குழந்த உயிரோட எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உண்மையே பேசினவர் தான் ஹரிச்சந்திரன் உண்மையை பேசணும்னா கடவுளும் உதவி செய்வார் தேவர்களும் உதவி செய்வாங்க இந்த ட்ராமாவை பார்த்து தான் மகாத்மா காந்தியோட லைஃப் டைமே ஃபுல்லாக மாறுச்சு அவரோட லைஃப் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டது இந்த ட்ராமாவுக்கு அப்புறம் தான் வாட் வாஸ் அ கேபிட்டல் ஆஃப் விக்ரமாதித்யாஸ் கிங்டம் விக்ரமாதித்யாஸ் கிங்டத்தோட கேபிட்டல் எதுன்னு கேட்குறாங்க உஜ்ஜைன் இது தான் அந்த உஜ்ஜைன் உஜ்ஜைன்ற பிளேஸில் ஒரு டெம்பிள் இருக்குது இந்த டெம்பிள் பேர் மகா காளீஸ்வர
ஒரு டெம்பிள் கட்டியிருக்காரு அதுக்கு பெரும் உஜயினி மா காளி அம்மன் கோவில் தான் ஸோ இந்த விக்ரமாதித்யாஸ் கிங்டமோட கேபிட்டல் உஜ்ஜயின் மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது வாட் இஸ் அ நேம் ஆஃப் த கேலண்டர் இன்டர்நேஷ்னலி ஃபாலோடு இன்டர்நேஷ்னலி அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுற கேலண்டர் பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க த கிரிகோரியன் கேலண்டர் கிரிகோரியன் கேலண்டர் தான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கேலண்டரை எழுதுனது கிரீக்கு தான் அதனால தான் கிரிகோரியன் பேர் வச்சுட்டாங்க When and where was the first atom bomb exploded? First atom bomb, where was the blast action? 6th August 1945 at Hiroshima. Japan is a place in Hiroshima. Japan people, hard workers. And in Japan, Hiroshima is a place in America. Bomb blast. So, first time, we planned the bomb blast. But that was a failure. At that time, there was a strong storm. At that time, there was a strong storm. தொடர்ந்து அடம் சொல்லுவாங்களே இந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்டோம் வந்தனால இவங்க வச்ச பாம்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லாகவே அதை அப்படியே காற்றுலையே அடிச்சுட்டு போய் சீஷோரில் போய் வெடிச்சிடுச்சு அதனால் யாருக்குமே ஒன்றுமே ஆகலை அமெரிக்கா அதனால் இன்னும் கோவம் வந்து செகண்ட் டைம் நல்ல ஒரு பெரிய பாமாக வச்சிடணும் ஜப்பானை காலி பண்ணணும்னு நினச்சி தான் ரெண்டு பாம் பிளாஸ் பண்ணாங்க லிட்டில் பாய் பிக் மேன் அதில் தான் ஹிரோஷிமா நாகசாகின்ற பிளேஸ் ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போச்சு இன்ன வரைக்கும் அந்த பிளேஸில் ஒரு புல்லு பூண்டு கூட முளைக்கலை அந்த ஜப்பான் பீப்புள் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ஜப்பானில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் பாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க எந்த இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்த்து ஆகஸ்ட் எந்த பிளேஸ்னால் ஹிரோஷிமா அண்டு நாகசாகி ஹூ பில்ட் த சிட்டி ஆஃப் ஃபதேஃபூர் சிக்ரி அக்பர் ஃபதேஃபூர் சிக்ரின்ற பிளேஸை யார் பில்ட் பண்ணான்னு கேட்குறாங்க அக்பர் அக்பர் த கிரேட் கிங் அவர் தான் பில்ட் பண்ணார் ஸோ அக்பர் டெல்லியிலிருந்து ஃபதேஃபூர் ஃபதேஃபூர்க்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஹாஸில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு செயிண்ட் உட்காந்துருக்கிறார் அந்த செயிண்ட் இவரை பார்த்து கூப்பிட்றாரு அக்பர் இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு அக்பருக்கு பயங்கர ஷாக்கிங் இவருக்கு எப்படி நம்ம பேர் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த செயிண்ட் பக்கத்தில் போகிறார் போனால் அவர் சொல்கிறார் உனக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லைல்ல இந்த பழத்தை உன் மனைவி கிட்ட உன் ஒய்ஃப் கிட்ட கூடு இதை சாப்பிட்டா உனக்கு உடனே குழந்த பிறக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு உனக்கு குழந்த பிறந்த உடனேயே நீ டெல்லியில் இருக்காத உன்னோட கேபிட்டல் என்ன பண்ணு நீ இந்த ஃபதேஃபூர்க்கு மாற்றிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அக்பர் அவர் சொன்ன மாதிரி பழத்தை வாங்கிட்டு போகிறாரு வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே கொடுக்குறாரு கொடுத்த ஒரு தேர்ட்டி எயத்து டேல என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேபி பான் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அந்த பையனுக்கு அந்த செயிண்டோட பேரையே அவர் வச்சுட்டார் செயிண்டோட பேர் என்னென்னா சலீம் சலீம் ஆர் ஜஹாங்கீர் அப்படின்ற பேரையே அக்பர் வச்சுட்டார் ஸோ அந்த செயிண்ட் என்ன சொன்னார் உன்னோட குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா உன்னோட கேபிட்டலில் நீ இங்கே மாற்றிடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதனால் அவர் சொன்னதை கேட்கணுங்கிறதுக்காக டெல்லியில் இருந்த கேபிட்டலை தூக்கி ஃபதேஃபூரில் பில் பண்ணார் ஒரு பெரிய பேலஸ் பில் பண்ணார் பில் பண்ணி அந்த பேலஸை அந்த இடத்த மொகல்ஸோட கேபிட்டல் அனௌன்ஸ் பண்ணார் அப்போ ரொம்ப நாள் என்ன பண்ணாங்க பீப்புள் எல்லோரும் மொகல்ஸ் எல்லோரும் அந்த ஃபதேஃபூர் சிக்ரியில் இருந்தாங்க ஸோ ஃபதேஃபூர் சிக்ரி அப்படின்ற பில்டிங்கை யார் பில் பண்ணதுன்னா த கிரேட் அக்பர் யாருக்காக பில் பண்ணார் அந்த செயிண்ட்டுக்காக பில் பண்ணார் இவர் தான் அக்பர் வென் வாஸ் அ கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு நியூ டெல்ஹி நைன்டீன் லெவன் இந்தியாவோட கேபிட்டல் வந்து எப்போ நியூ டெல்ஹியாக மாறுச்சுன்னு கேட்குறாங்க நைன்டீன் லெவனில் நைன்டீன் லெவனில் தான் இந்தியாவோட கேபிட்டல் நியூ டெல்ஹியாக சேஞ்ச் ஆச்சு வாட் வாஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா பிஃபோர் இட் வாஸ் ஷிஃப்டட் டு டெல்ஹி கொல்கட்டா ஸோ இந்தியாவோட கேபிட்டல் டெல்கி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எது கேபிட்டல்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெல்கி டெல்கி கேபிட்டலாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த பிளேஸ் இந்தியாவோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க கல்கட்டா கேலிக்கட் ஆர் கொல்கத்தான்னு சொல்லலாம் ஏன் அந்த பிளேஸை வந்து கேபிட்டலை மாற்றினாங்க அப்படின்னா கொல்கட்டா ஒரு கார்னரில் இருந்துச்சு ஸோ இந்தியாவிலேருந்து மெயின் ஒர்க் போகிறவங்க சென்ட்ரு பிளேஸ்க்கு வரவங்க ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் போட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏரோப்ளேன் ட்ரெயின் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொல்கட்டாவில் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்போ எல்லாமே மெயின் பிளேஸ் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தாங்க எல்லாத்துக்கும் மெயின் பிளேஸ் டெல்கி அப்போது இனிமேல் கொல்கட்டா கேபிட்டலாக வேணாம் டெல்கியை கேபிட்டலாக மாற்றிடலாம்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சேஞ்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஃபைவ் குயின் மேரி அப்படின்ற ஜார்ஜ் ஃபைவ்ன்ற கிங்கும் குயின் மேரி அப்படின்ற குயினும் தான் சேஞ்ச் பண்ணாங்க டெல் அதை இந்தியாவோட கேபிட்டல் கொல்கத்தாவிலேருந்து டெல்கிக்கு சேஞ்ச் பண்ணாங்க எந்த இயர்னா
கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் மா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ